ఆపరేషన్ కడప స్టార్ట్ చేశారే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఒకవైపు రాష్ట్ర విభజన హామీలు పోరాటంపై నేతలకు దిశా నిర్దేశం చేస్తూనే మరోవైపు పార్టీని గాడిన పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి మూడున్నరేళ్లు దాటుతున్న నియోజకవర్గాల్లో నేతల మధ్య విభేదాలు సమస్య పోవడం లేదు ఆధిపత్య పోరుతో అనేక ప్రాంతాల్లో పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది కేడర్లో కూడా అయోమయ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల వారీగా సమీక్షలు ప్రారంభించారు ఇటీవల నంద్యాల కర్నూలు జిల్లా నేతలతో సమీక్షించి వారికి క్లాస్ పీకిన చంద్రబాబు కడప రాజంపేట పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల నేతలతో చర్చించారు కడప జిల్లాను చంద్రబాబు తొలి నుంచి ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు కడపలో వైసీపీ అధినేత జగన్ను దెబ్బ కొడితే మిగిలిన ప్రాంతాల్లో గెలుపు సాధ్యమన్నది చంద్రబాబు ఆలోచన అయితే చంద్రబాబు యోచనకు తెలుగు తమ్ముళ్లు ఆదిలోనే గండి కొడుతున్నారు అనేక నియోజకవర్గాల్లో నేతల మధ్య విభేదాలు రచ్చకెక్కిన సంఘటనలు అనేక ఉన్నాయి కడప జిల్లా తీసుకుంటే తొలుత గుర్తుకు వచ్చేది జమ్ముల బడుగు ఇక్కడ మాజీ మంత్రి రామసుబ్బారెడ్డికి ప్రస్తుత మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డికి పడడం లేదన్నది అందరికీ తెలిసిందే రామసుబ్బారెడ్డిని సంతృప్తి పరిచేందుకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చినా ఆయన వర్గం మాత్రం తీవ్ర అసంతృప్తిలోనే ఉంది వచ్చే ఎన్నికల్లో తమకే టికెట్ ఇవ్వాలని పట్టుబడుతోంది దీంతో రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి జమల మడుగుతో విడివిడిగా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటుండంతో అక్కడ కేడర్ అయోమయంలో పడింది ఇక బద్వేలులో వైసీపీ నుంచి వచ్చిన టీడీపీలో చేరిన ఎమ్మెల్యే జయరాములు ఈ పార్టీలోకి ఎందుకు వచ్చామా అని ప్రతి క్షణం మదన పడుతున్నారు ఇక్కడ మాజీ ఎమ్మెల్యే విజయమ్మ ధాటికి జయరాములు తట్టుకోలేకపోతున్నారు తాను పేరుకే ఎమ్మెల్యే అయినా ఏ పనిలోనూ వేలు పెట్టలేని పరిస్థితి అక్కడ అంతా విజయమ్మ రాజ్యమే నడుస్తుందని ఇటీవల జయరాములు వాపోయారు చంద్రబాబు దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తామని బహిరంగంగా చెప్పారు ఇక మైదుకూరు నియోజకవర్గంలో టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్కు మరో వర్గానికి పొసగడం లేదు ఇక్కడ మాజీ మంత్రి డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డిని తీసుకొద్దామంటే పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ వర్గం గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తోంది ఇక కమలాపురం నియోజకవర్గంలోనూ గ్రూపు విభేదాలు బగ్గుమంటున్నాయి మాజీ ఎమ్మెల్యే వీర శివారెడ్డి టీడీపీ నేత పుత్తా నరసింహారెడ్డిలు రెండు గ్రూపులుగా వేరువేరు సమావేశాలతో ప్రజల ముందుకు వెళుతున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ తమదేనని ఎవరికి వారే బహిరంగంగా ప్రకటించుకుంటున్నారు ఇటీవల వీర శివారెడ్డి విందు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి టీడీపీ ద్వితీయ శ్రేణి నేతలందరినీ ఆహ్వానించారు అయితే పుత్తా నరసింహారెడ్డి మాత్రం హాజరు కాలేదు వీర శివారెడ్డిని రాజ్యసభ సభ్యుడు సీఎం రమేష్ వెనుకుండి నడిపిస్తున్నారన్నది పుత్తా అనుమానం దీంతో సీఎం రమేష్ పై ఫిర్యాదు కూడా చేశారు ఇలా అనేక నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న అసంతృప్తులు విభేదాలను పరిష్కరించే పనిలో పడ్డారు అధినేత చంద్రబాబు మరి చంద్రబాబు హిత వాక్యాలు వీరి చెవికెక్కుతాయో లేదో చూడాలి